அன்பு நேயர்களுக்கு அருமை வணக்கம் ஒரு நிறுவனத்தில் ஒரே சமநிலை பதவியில் ராஜேஷ் மற்றும் குணா என்ற இருவர் வேலை செய்து வந்தார்கள் அன்று காலை ஒரு பத்து மணி இருக்கும் அந்த நிறுவன தலைவர் ராஜேஷை அழைத்தார் நீங்கள் பதவி உயர்வு பெற்றிருக்கிறீர்கள் இந்த அருங்கள் அதற்கான ஆணை என்று தந்தார் ராஜேஷும் மிக்க மகிழ்ச்சி நன்றி என்று சொல்லிவிட்டு அவருடைய இருக்கைக்கு செல்லுகிறார் அவர் பதவி உயர்வு பெற்ற அந்த ஆணையை படித்து கொண்டிருக்கும் பொழுது அருகிலிருந்து பார்த்த குணா மிகுந்த எரிச்சல் ஒழுகிறார் ஏனென்றால் அதே நிலை பதவியில் அதே நாளில் சேர்ந்த நமக்கு பதவி உயர்வு வரவில்லையே இவரை மட்டும் அழைத்து பதவி உய பதவி உயர்வுக்கான ஆணையை தந்திருக்கிறாரே நம்முடைய தலைவர் என்று சொல்லி எரிச்சல் உருகிறார் ஒரு பத்து பதினைந்து நாட்கள் இருக்கும் அவரால் அங்கு வேலை செய்யவே முடியவில்லை சமநிலை பதவியில் இருந்த இவர் மட்டும் உயர்நிலை பதவிக்கு சென்று விட்டார் நாம் இன்னும் அதே நிலையில் இருக்கிறோமே என்கின்ற அந்த எரிச்சல் அந்த கோபம் வெறுப்பு இவற்றின் ஆழமான காரணங்களால் அவருடைய பணிகள் தோய்வுற்றன நேராக ஒரு கடிதம் எழுதினார் அது பதவி விலகலுக்கான கடிதம் ராஜினாமா நிறுவன தலைவரை சந்தித்து ராஜினாமா கடிதத்தை தந்தார் ராகுல் மற்றும் ராஜேஷ் மற்றும் குணா இருவரும் சமநிலை பதவியில் இருந்தவர்கள் ஆனால் இருவரும் சமமாக உழைப்பவர்கள்தான் என்பதை நீங்கள் மனதிலே இருத்துங்கள் ஆனால் உழைப்பதனுடைய விதம்தான் வேறு தலைவர் கேட்டார் என்ன குணா நிச்சயம் நீங்கள் ராஜினாமா செய்ய வேண்டுமா கண்டிப்பாக காரணம் காரணம் சொல்ல விரும்பவில்லை சரி எனக்காக ஒரே ஒரு பணியை செய்வீர்களா செய்கிறேன் இந்த நகரத்தில் கொய்யா பழம் விற்பனை செய்பவர் யார் எங்கு இருக்கிறார் என்று கே தெரிந்து வாருங்கள் என்று அனுப்புகிறார் அந்த சிறிய நகரத்தின் பல பகுதிகளில் தேடி பார்த்தால் ஒரே ஒரு இடத்திலே தள்ளுவண்டியிலே கொய்யா பழம் விற்பவர் ஒருவரை பார்க்கிறார் குணா சரி இந்த இடம் எந்த இடம் என்று அந்த வீதியை பார்த்து வைத்து கொண்டு நீங்கள் இங்கே தான் விற் விற்கிறீர்களா என்று கேட்டு அங்கிருந்து மீண்டும் புறப்பட்டு வருகிறார் சார் கொய்யாப்பழம் இந்த வீதியில் ஒருவர் மட்டும் விற்கிறார் மற்றபடி வேறு எங்கும் கொய்யாப்பழம் விற்கப்படவில்லை என்று சொல்லுகிறார் சரி போகட்டும் ஒரு கிலோ கொய்யா எவ்வளவு என்று கேட்டீர்களா இல்லையே நீங்கள் அதை சொல்லவில்லையே இருங்கள் அதையும் கேட்டுவிட்டு வந்து விடுகிறேன் என்று மீண்டும் புறப்படுகிறார் மீண்டும் சென்று அந்த கொய்யா பழ வியாபாரியிடம் ஒரு கிலோ எவ்வளவு என்று கேட்டு தெரிந்து கொண்டு வந்து விடுகிறார் ஐயா ஒரு கிலோ கொய்யா அறுபது ரூபாய் என்று சொல்லுகிறார் சரி நீங்கள் இங்கேயே உட்காருங்கள் என்று சொல்லி ராஜேஷை அழைக்கிறார் ராஜேஷ் இந்த நகரத்தின் எந்த பகுதியிலாவது கொய்யா பழ வியாபாரிகள் யாராவது இருக்கிறார்களா என்ற தகவலை சேகரித்து வாருங்கள் எனக்கு தேவை என்று இப்பொழுது குணாவை அமர்த்தி வைத்துவிட்டு பதவி உயர்வு பெற்ற ராஜேஷை அனுப்புகிறார் நிறுவன தலைவர் சட்டென ராஜேஷ் செல்கிறார் தன்னுடைய வண்டியிலே குறிப்பிட்ட அதே வீதியில் சென்று கொய்யாப்பழ வியாபாரியை பார்த்து தகவல்களை தெரிந்து கொண்டு அங்கிருந்து மீண்டும் புறப்பட்டு வருகிறார் ஒரு பத்து பதினைந்து நிமிடத்திலே நிறுவன தலைவரை சந்தித்து சொல்கிறார் ஐயா இந்த குறிப்பிட்ட வீதியில் கொய்யாப்பழ வியாபாரி ஒருவர் இருக்கிறார் மற்றபடி நகரத்தின் எந்த பகுதியிலும் கொய்யாப்பழம் விற்பதில்லை ஒரு கிலோ கொய்யாவின் விலை அறுபது ரூபாய் மற்றும் போக ஒரு நாளைக்கு அவர் இருபத்தைந்திலிருந்து முப்பது கிலோ வரை கொய்யா பழங்களை விற்பனை செய்கிறார் கொய்யா பழங்கள் ஆந்திராவின் சில பகுதிகளிலிருந்து இவருக்கு கிடைக்கிறது அது பேருந்து மற்றும் நம் நகரத்தின் அருகிலுள்ள ரயில்வே நிலையம் வழியாக அவர் அதை பெற்றுக்கொள்கிறாராம் கொய்யா பழத்தில் இரண்டு வகை இருக்கிறது ஒன்று சிவப்பு மற்றும் வெள்ளை நிற கொய்யாக்கள் இரண்டுமே அவர் விற்பனை செய்கிறார் இது சீசன் என்பதால் விலை குறைவாக இருக்கிறது அடுத்த மாதத்தில் இதனுடைய விலை கூடலாம் அதற்கடுத்து கொய்யாப்பழம் நின்று போய்விடும் மீண்டும் அடுத்த வருடம்தான் என்கின்ற தகவல்களை அடுக்கி அடுக்கி அடுத்தடுத்து சொல்லுகிறார் இந்த விஷயங்களை கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் குணாவிற்கு மேலும் எரிச்சல் ஏற்படுகிறது இருப்பு கொள்ளவில்லை அங்கு உட்கார முடியவில்லை தலைவர் கொய்யாப்பழம் எங்கு விற்பனை ஆகிறது என்று மட்டும் ஒரு கேள்வி கேட்டால் அதோடு தொடர்புடைய பல தகவல்களை சேகரித்து வந்து இவர் சொல்லுகிறாரே ஆனால் நாம் மட்டும் அவ்வாறு செய்ய முடியாமல் போனதே 
முதலில் கொய்யாப்பழம் விற்பனை செய்யும் இடத்தை தெரிந்து கொண்டு வந்து பிறகு அது என்ன விலை என்று கேட்டீர்களா என்று எதேச்சையாக அவர் கேட்க போய் இல்லை இல்லை நான் கேட்கவில்லையே என்று மீண்டும் சென்று இரண்டு முறை தகவல்களை சேகரித்தேன் ஆனால் ஒரே முறையில் இத்தனை தகவல்களா என்று சொல்லி ஆச்சரியம் கலந்த வெறுப்பும் கலந்த ஒரு நிலையில் அந்த இடத்திலிருந்து எழுந்தும் செல்ல முடியாமல் தவிக்கிறார் அப்பொழுது தலைவர் அவரை பார்த்து விட்டார் பார்த்து விட்டு சொல்கிறார் குணா நீங்கள் உங்களுடைய பணிகளை செவ்வனே செய்பவர்தான் எந்த பணி உங்களுக்கு வைக்கப்பட்டாலும் அதை நன்றாக செய்து தருபவர்தான் ஆனால் பணிக்கும் மேலாக நிறுவனம் எதிர்பார்க்காத ஆனால் நிறுவ நிறுவனத்திற்கு தேவையான தகவல்களையும் சேர்த்து நீங்கள் செய்பவராக இருக்க வேண்டும் ராஜேஷை போல அதனால்தான் அவர் பதவி உயர்வு பெற்றார் உங்களுக்கும் பதவி உயர்வு காத்திருக்கிறது சற்றே பொறுமையாக உங்களுடைய வேலையினுடைய நெளிவு சுழிவுகளை மாற்றுங்கள் வேலையை அணுகும் முறையை மாற்றுங்கள் அதைத்தான் சொல்லுகிறோம் நீங்கள் ஹார்ட் ஒர்க்கராக இருப்பதை விட ஸ்மார்ட் ஒர்க்கராக இருக்க வேண்டும் இன்றைய நிறுவனத்தின் தேவை ஹார்ட் ஒர்க் அல்ல ஸ்மார்ட் ஒர்க் தான் சிறந்த பணிகளை ஆற்றக்கூடிய அந்த தகவமைப்புகளை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அதுவும் போக நீங்கள் அடுத்தவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் என்பதை பார்ப்பதை விடுங்கள் நீங்கள் அடுத்தவரை நோக்குவதை விட்டுவிட்டு உங்களுக்குள் இருக்கும் உங்கள் குணாவை நோக்குங்கள் பாருங்கள் அவர் விழித்து கொள்ளுவார் பணிகளும் செவ்வனே நடக்கும் பதவி பதவி உயர்வும் கிட்டும் என்று முடிக்கிறார் இது குணாவுக்கு சொல்லப்பட்டதல்ல நமக்கும் கூட நாம் ஹார்ட் ஒர்க் செய்வதை விட ஸ்மார்ட் ஒர்க் செய்ய வேண்டும் நமக்குள் நோக்க வேண்டுமே ஒழிய அடுத்தவர்களை பார்த்து கொண்டிருந்தால் நம் நேரமும் நம்முடைய பணிகளும் வீணாய்ப் போய்விடும் நன்றி